Hallo und willkommen! 2021 ist es endlich soweit. Polestar kommt auch nach Österreich. Das Ganze mit zwei Autos, dem Polestar One, diesem sehr exklusiven und wunderschönen Coupé und ihrem jetzt schon Bestseller, dem Polestar 2 oder 2, je nachdem, wie ihr wollt. Wie auch immer man ihn nennt, wir haben uns den Stromer für euch angeschaut. Ist er nur ein gepimpter Volvo oder doch ein neuer Stern am Himmel der Elektroautos? Der Polarstern eben. Schauen wir mal. Man kann freilich nicht über den Polestar 2 reden, ohne auch erst einmal über Design zu reden, denn ich weiß, Geschmäcker sind verschieden, aber zumindest wenn es nach mir geht, ist der Polestar 2 einfach ein wunder, wunderschönes Auto geworden. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass mir aktuelle Volvos sehr gut gefallen, weil die Familienähnlichkeit ist definitiv nicht zu leugnen. Nicht nur wegen der Thor's Hammer Signatur, die in den Scheinwerfern 1 zu 1 übernommen worden ist, sondern auch wegen dem generellen Stil. Das verwundert aber nicht wirklich, denn der Designer, der die Volvo Designsprache festgelegt hat, die aktuell sehr viel Zuspruch findet, ist jetzt CEO von Polestar. Überhaupt ist die ganze Marke sehr stark durchdesignt. Man merkt einfach, dass jemand mit einem Sinn für Ästhetik hier am Ruder ist. Doch bleiben wir beim Auto und beim Design und bei der Front. Wie ihr seht, hat das gute Ding einen kühler Grill und wie ihr wahrscheinlich auch wisst, wenn ihr das Video seht, ist das ein reines Elektroauto. Also eigentlich bräuchte er keinen kühler Grill. Immerhin ist hier hinter kein Motor, der gekühlt werden muss. Dennoch, das Ganze soll ja vertraut aussehen, auch für solche Leute, die sich erst mit der Elektromobilität anfreunden müssen. Und Ganz nebenbei ist das auch noch eine gute Gelegenheit, nicht nur einfach Bewegung und ein Gesicht in das Auto reinzukriegen, sondern auch Sensoren zu verstecken, denn selbstverständlich fährt das Ding auf Wunsch teilautonom bis Stillstand. Aber auch diese Systeme kennt man ja alle schon von Volvo. Auch von der Seite ist ein gewisses Verwandtschaftsverhältnis zu Volvo definitiv nicht zu leugnen, obgleich natürlich die schwedische Hauptmarke so eine Form, genauso eine, nicht im Angebot hat. Holster selbst nennt das Ganze übrigens Electric Performance Fastback und bezieht sich dabei vor allem auf die große Heckklappe und das flach abfallende Dach, das das Ganze auch bezüglich Raumangebot dann in eine Liga mit dem Tesla Model 3 bringt und nicht unbedingt mit dem Model Y, das er auch erst noch zu uns kommt. Was das schräge Heck jedenfalls beheimatet, ist ein am Ende durchaus brauchbarer Kofferraum. 405 Liter Gepäckvolumen gehen hier hinten rein, nochmal 41 unter den Kofferraumboden und weitere 35 vorne. Legt man wiederum die Rücksätze um, die übrigens 2 zu 1 geteilt sind und eine Skidurchreiche haben, ergeben sich hier hinten 1095 Liter Stauvolumen. Wie sich das so mit vergleichbaren Autos matcht, blende ich euch an der Stelle mal kurz ein. Kofferraum selbst ist an und für sich ganz gut nutzbar. Die Ladekante ist geschützt, aber relativ hoch. Es gibt eine kleine Stufe. Dafür finden sich da drin dann so praktische Lösungen, wie wir sie schon bei Volvo kennengelernt haben, wie zum Beispiel diese Klappe hier, wo man Einkaufssack am hinten drauf hängen kann oder noch einen Gummizug hat, um sensible Ladung zu sichern oder eben schweres von leichtem Gepäck zu trennen, damit das Ganze nicht durcheinander fliegt, wie in dem Fall meinen Handgepäckstrolley, wo das ganze Videozeug drin ist, den ich da hinten reingelegt habe. Dafür passt es perfekt. Und auch ein Knopf für die optionale Anhängerkupplung findet sich hier. Wir arbeiten uns also weiter von hinten nach vorne durchs Auto und machen somit Halt auf der Rückbank. Platzverhältnisse sind gut, ich mit meinen 1,75 sitze hier sehr bequem. Oben schrubbt die Frisur vielleicht ein bisschen an der Decke, aber prinzipiell habe ich noch eine Handbreit Platz. 
Klimatisiert werde ich auch ordentlich. Ich habe eigene Luftauslässe hier hinten und noch Knöpfe für Sitzheizung links und rechts. Nebst zwei USB-C Ports, um Handys und Co. zu laden. Ein Grund dafür, warum ich hier übrigens relativ bequem sitze, ist die Tatsache, dass Holster den eigentlich zweilagigen Akkuboden, der quasi die Basis des Autos darstellt, hier auf eine Lage reduziert hat. Sprich dort, wo die Füße der Beifahrer oder der Mitfahrer hinten ihren Platz finden sollen, hat Polster Platz geschaffen, damit man eben nicht die Knie neben den Ohren hat und auch längere Strecken hier hinten gut überstehen kann. Danke, Polster. Ihr habt ein Herz für Mitfahrer. Außerdem Armlehne mit zwei Getränkehaltern und Isofix-Haltepunkte auf beiden äußeren Positionen mit kleinen Klappen für die Befestigungspunkte, die ich jetzt sicher nicht mehr drauf kriege. Macht nichts. Ab ins Cockpit also und obwohl es hier relativ wenig zu sehen gibt, gibt es sehr viel zu erzählen. Fangen wir mal mit den quasi langweiligen Basics an. Materialien, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist oder nicht aufgefallen ist, wir haben hier keine Ledersitze. Sustainability, dieses schöne Schlagwort, ist für Polestar ganz unglaublich wichtig. Dementsprechend wird logischerweise kein Leder verwendet, sondern eben Stoffsitze und viele alternative Materialien, die sich auch alle sehr gut und angenehm anfühlen. Ein bisschen mit Holz im Tat oder sehr dünn geschnitten, glaube ich, gearbeitet. Das hier ist alles mit Stoff bezogen, fühlt sich gut an, klingt ein bisschen billig. Lässt sich aber nicht knatschen, und, also es knarzt nicht, es rattelt nicht. Das ist soweit alles erste Sahne, wie es in Deutschland so schön heißt, in Sachen Verarbeitung. Auch Ergonomie passt sehr gut, Sitzposition ist ausgezeichnet, die Sitze bieten Seitenhalt, sind bequem. Übersicht ist okay, bis gut. Nach hinten wird es ein bisschen schwierig, eben wegen der Fastback-Form. Die Heckscheibe ist relativ klein. Dementsprechend zieht man nicht so gut nach hinten. Die restliche Rundumsicht passt aber. Ablagen sind reichlich vorhanden, sind auch mit Gummi unten und Stoff an den Seiten ausgekleidet. Das heißt, wenn man da irgendwas reinwirft, macht das keine unliebsamen Geräusche. Auf diesem Mitteltunnel habe ich dann noch jeweils auf Fahrer- und Beifahrerseite ein kleines Ablagefach. Hier in der Mitte einfach zum induktiven Handy laden und noch eine Ablage daneben für was auch immer mit nochmal USB-C-Ports, um etwas anzuschließen und laden zu können. Hier in der Mitte Getränkehalter und in der Armauflage noch ein Coffee Cup, den ich gleich mal hier reinstecke. Noch ein Getränkehalter und eine vertikale Ablage für was auch immer ich da dann noch so reinstecken möchte. Interessant ist natürlich die Tatsache, dass es überhaupt einen Mitteltunnel gibt. Beim reinen Elektroauto bräuchte man die ja nicht. Aber Polster ist ja nicht irgendeine Elektromarke, sondern will eine besonders sportliche sein. Und wenn man dann nun mal die Kurven angreift, wollten die Ingenieure einfach sicherstellen, dass man hier etwas hat, das die Beine aufhält, damit sie nicht zu wild durch die Gegend schlackern und man sich einfach schön eingepackt fühlt. Lobenswert. Als nächstes zu einem in den Jahren immer wichtiger gewordenen Thema, das heute wahrscheinlich sogar das Wichtigste in einem Auto ist. User Interface bzw. Infotainment per se. Polestar wollte hier mit Abstand die beste Erfahrung liefern, die es in der Autobranche zu haben gibt und war dabei unprätentiös genug zu wissen, dass sie das nicht selbst programmieren können. Dementsprechend haben sie sich einen Partner gesucht. Google. Und jeder, der ein Android-Handy hat, weiß, die wissen, wie User Interfaces funktionieren. Dementsprechend hat Google hier auch das Rad nicht neu erfunden. Alles, was hier so läuft, ist Android, Automotive Android und bedient sich dementsprechend sehr vertraut. Man hat einen Home-Button, der einen immer wieder zurückbringt. Sämtliche Apps, die hier laufen, sind, Überraschung, Google Apps. Sprich, die Navigation ist Google Maps mitsamt all seiner Verkehrsfunktionen, aber auch mit einer echten Integration ins Auto. Sprich, wenn ich hier jetzt nach irgendeinem Ziel suche, zum Beispiel hier ist mein kompletter Suchverlauf, ich habe mich mit meinem Profil gleich angemeldet, hier lacht mein kleines Konterfei oben rechts rein, dann sehe ich daneben auch immer gleich, mit welcher Restakkuladung ich dort ankomme. Sehr praktisch. Natürlich ist bei Elektroautos aber nicht nur innerstädtisches Pendeln, wie diese ganzen Ziele hier wären, sondern auch weiteres Reisen ein großes Thema. Und dabei dann 
Ladestopps. Und dann soll ein Navigationsgerät natürlich intelligent genug sein, dass es dann die Route so plant, dass man möglichst effizient lädt. Mal sehen, wie Polster das so hinbekommt. Ich bin jetzt in Klosterneuburg bei Wien. Sagen wir mal, wir wollen nach Innsbruck. Also Tirol. Zum Hauptbahnhof. Ist ja egal. Mal sehen, ich, ich stehe bei 79% Akkuladung. Jetzt sagt er mir schon, dass ich diese Strecke nicht schaffen würde, ohne zu laden. Ich hätte mit 0% Akku würde ich ankommen. Jetzt sage ich Ladestopp hinzufügen. Ah, und jetzt kann ich mir das aussuchen. Zum Beispiel mit Ionity, wo ich nur 15 Minuten laden müsste. Stopp 1. Dadurch, dass das Ganze eine Online-Anbindung hat dort, sagt er mir auch jetzt schon, dass drei von vier Ports zumindest momentan frei sind und dass ich Plug Surfing verwenden kann. Das ist eine Polster eigene ähm, Bezahlvariante oder ein eigener Club, nenne ich es jetzt mal, mit dem man international an unterschiedlichsten Ladesäulen anhalten kann. Darunter eben unter anderem auch das Ionity Schnellladenetzwerk zu vergünstigsten, vergünstigten Raten. Und hier in Wien zum Beispiel Wien Energie. In dem Fall rechne ich mir das System aus, dass ich also für die insgesamt 493 Kilometer Strecke wohl vier Ladestops bräuchte, oder nein, drei Ladestops bräuchte, um dann bei meinem Ziel mit 49% Restakku anzukommen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch irgendwie bearbeiten kann, mit wie viel Restakku ich dort sein möchte. Ich meine, käme ich beim letzten Stopp, wo ich 15 Minuten stehen bleiben muss, mit 20% an, würde dann mit 49% in Innsbruck ankommen, wäre vielleicht nicht unbedingt nötig, wenn ich an meinem Ziel laden kann. Aber da kann man sich sicher noch irgendwie weiter reinfuchsen, beziehungsweise bleibt man einfach beim letzten Ladestopp nicht so lange stehen. Was die Verwendung von Google natürlich auch mitbringt, ist, dass man sich gleichzeitig die mit beste Sprachsteuerung der Welt gekauft hat. Den Google Assistant. Versuchen wir das mal aus. Okay, Google. Erzähl mir einen Witz. Ich kann mich nicht entscheiden, vielleicht der hier. Unterhalten sich zwei Kerzen. Fragt die eine, ist Wasser eigentlich gefährlich? Sagt die andere, davon kannst du ausgehen. Wow. Nun gut, aber immerhin mit Dadusch am Ende. Sehr gut. Aber um jetzt mal was Ernsthaftes zu probieren. Okay, Google. Wie weit ist es von hier nach Paris? Es sind 1247 Kilometer bis nach Paris. Das war richtig schnell. Versuchen wir nochmals. Okay, Google. Wie ist das Wetter morgen in Salzburg? Morgen gibt es in Salzburg Gewitter bei Temperaturen zwischen 14 und 23 Grad. Okay, Google. Wie kocht man am besten Schnitzel? Auf der Website guteküche.at steht dazu folgendes. Die panierten Fleischstücke in das heiße Fett geben und von beiden Seiten goldbraun braten, circa 3 bis vier Minuten. Dabei sollte das Fleisch in der Butter schwimmen, damit die Panade am Boden nicht anklebt oder anbrennt. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, folge dem Link in der Google Home App oder der Google Assistant App. Also, ihr seht, der Polster 2 ist ein Auto, das euch sogar noch Kochen beibringt. Nicht schlecht. Ein weiteres wichtiges Thema beim Elektroauto ist natürlich das Kapitel Laden. Die 78 Kilowattstunden Akkus, die im Polster 2 verbaut sind, können mit bis zu 155 kW geladen werden. Damit sind sie dann von 10 bis 80 Prozent in gerade mal 35 Minuten wieder voll. Zum Thema Fahren und Fühlen im Polestar 2. Die Erwartungshaltung ist hier natürlich sehr hoch. Polestar kommt ja eigentlich aus dem Motorsport. Sie haben im Grunde ihre Anfänge als die Motorsportdivision von Volvo, von der vor allem bei Tourenwagenmeisterschaften unglaublich erfolgreich. Doch auch aus dem Pkw-Bereich kennt man Polster natürlich schon länger. Was M bei BMW oder AMG bei Mercedes ist, waren Polster bei den Schweden. Sprich, von diversen Autos gab es sportliche Topmodelle, die dann ingeniert bei Polster waren. Doch zurück ins Hier und Jetzt in den Polster Duo. Leistung ist freilich reichlich vorhanden, Elektroauto typisch auch jederzeit sofort abrufbar. Angenehm, auch Elektroauto typisch, aber trotzdem noch immer nicht üblich, One Pedal Feeling. Sprich, alles was ich hier gerade mache, zum Beispiel stehen bleiben bei dieser Ampel 
und stopp. Funktioniert vollkommen ohne Bremse. Die Balance dabei zwischen wie stark ich das Pedal drücke, damit ich Gas gebe und wie sehr ich wieder vom Pedal gehe, um zu bremsen oder dann stehen zu bleiben, ist ziemlich gut ausbalanciert und schön gelöst. Fahrmodi, wie man sie sonst kennt, also zum Beispiel Eco, Normal, Komfort, Sport, sowas gibt es ja nicht. Es gibt einen Fahrmodus und der Rest obliegt einem selbst. Möchte man ökologisch fahren, muss man einfach weniger Gas geben. Möchte man sportlich fahren, hämmert man das Pedal halt einfach auf den Boden und hat Spaß. Ein sehr pragmatischer Ansatz, der mir gut gefällt. Und pragmatisch und unkompliziert ist ja im Grunde der ganze Ansatz. Auch, dass es keinen Startknopf gibt, wie ich schon erwähnt habe. Das greift einfach alles gut ineinander. Obwohl wir hier in einem sehr modernen Auto sitzen, mit sehr viel Elektronik, hat der Fahrer immer noch das Sagen. Und das gefällt mir. Ein bisschen herumspielen kann man am Setup des Autos aber natürlich schon. In einem passenden Untermenü finden sich Punkte, bei denen man die Leicht- oder Schwergängigkeit der Lenkung justieren kann oder festlegen kann, wie stark genau die Rekuperation ist. Sprich, das One-Pedal-Ding kann man auch ausschalten, wenn man möchte und somit, wenn man vom Gas geht, in reinen Segelbetrieb wechseln. Und man kann festlegen, ob das Auto kriecht oder nicht. Ob es also langsam fährt, wie bei einem Automatikfahrzeug, wenn man von der Bremse geht, oder ob es eben tatsächlich stehen bleibt, solange bis man den Fuß aufs Gas drückt. Das Performance Pack, das in diesem Wagen übrigens verbaut ist, spendiert den Ganzen dann nicht nur 20 Zoll Schmiederräder, sondern auch noch manuell verstellbare Ölinstämpfer. An der Power ändert sich nichts. Dafür gibt es deutlich größere Bremsen von Brembo. Natürlich, jetzt rekuperiert der Wagen an sich schon so stark, dass man diese großen Bremsen fast nicht braucht. Aber wenn man dann mal sportlich damit fahren möchte, rentiert sich das schon. Gemeinsam mit den größeren Reifen und den wirklich bissigen Bremsen kann man auch dieses tatsächlich recht schwere Auto vor einer engen Kehre sehr gut in den Zaun bekommen. Und wenn man das Dämpfer-Set auch dann so gewählt hat, dass es einfach selbst richtig gut gefällt, kann man auch Kurven richtig schnell attackieren. 22 Stufen sind mit einem kleinen Klickrädchen unten einstellbar. Wir sind hier gerade auf 11, also in der goldenen Mitte. Und tatsächlich ist die goldene Mitte gar nicht so verkehrt. Wieso? Die Balance ist gut. Kleine Unebenheiten wie die Pflastersteine hier werden gut ausgebügelt. Größere Wellen sind kein Thema und in Kurven hat man trotzdem jede Menge Crap. Zum Thema Verbrauch. Dass ein Auto, das in unter 5 Sekunden von 0 auf 100 spurtet und über 2 Tonnen wiegt, nicht unbedingt das sparsamste Elektroauto der Welt ist, war relativ klar. Alles in allem hat uns die Leistung vom Polster aber dann doch überzeugt. Laut WLTP braucht der gute 19,3 Kilowattstunden. In unserer Testrunde, genormt, die wir mit allen Autos gleich fahren, waren es 17,4. Wie das so im Vergleich mit anderen ähnlich gewichtigen Konkurrenten aussieht, seht ihr, Während ich mich jetzt hier gerade wieder durch den Wiener Berufsverkehr zurück zu Polster staue, reden wir doch einmal ein bisschen über Geld. Obgleich im Online-Konfigurator ein bisschen was anderes zu lesen ist, wurde uns gesagt, dass der Polster Tour in Österreich offiziell bei 55.900 Euro startet. Davon sind aber wohlgemerkt schon 2.500 Euro Prämie abgezogen, die händlerseitig beantragbar sind. Das heißt, es bleiben nur noch die restlichen 2.500 Euro, die man als Endkunde oder Kunde dann noch zusätzlich beantragen kann. Das ist natürlich nicht gerade wenig Geld, aber man bekommt auch verdammt viel Auto dafür. Denn so ziemlich alles oder fast alles, was ihr bis jetzt in diesem Video gesehen habt oder jetzt gerade seht, ist Teil der Serien mit Gift. Pixel-LED-Scheinwerfer mit fünf Zonen, also es können gleichzeitig fünf Autos abgeblendet werden, ohne dass das Fernlicht deaktiviert wird in der Nacht. Die elektrisch verstellbaren Sitze, das teilautonome Fahren, übrigens alles, was hier gerade passiert, verzögern, beschleunigen, wenn alles nicht ich, ist alles das Auto selbst. Ähm, die rahmenlosen Spiegel, ähm, das Infotainment-System mit dem 11,15 Zoll großen Touchscreen hier in der Mitte, der LCD-Screen hinterm Lenkrad, die Tatsache, dass das Lenkrad beheizbar ist, die beheizten Sitze vorne und hinten, das große Panoramadach, das alles ist 
Serie. Also, in Sachen Ausstattung hat sich Polestar definitiv nicht lumpen lassen. Tatsächlich gibt es nur fünf Extras, fünf, äh, die man bestellen kann und eins davon ist die Farbe, das andere ist das Performance Pack, über das ich geredet habe und dann ist da noch sowas wie die Anhängerkupplung. Die Komplexität der Zusammenstellung eines Polestar 2 ist also tatsächlich sehr überschaubar. Zeit für ein Fazit. Abgesehen davon, dass mich das Design des Polestar 2 absolut überzeugt hat, hat er mich auch mit seinem Package und seinen Fahrleistungen durchaus begeistern können. Es wird spannend zu sehen, wie er sich in einem momentan in Planung befindlichen Vergleichstest mit dem Model 3 schlägt. Ich persönlich sehe die Chancen des Schweden aber ziemlich gut. Thank <laughs> you.